الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا بالإسلام وألف بين قلوب أهل الإيمان وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد نحمده ونستعينه ونسأل به الكرامة فيما بعد الموت وقدنا أجلي وأجلكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ايها الاخوه المؤمنون اوصيكم واياي اولا بتقوى الله تبارك وتعالى والالتزام بحبل الله جميعا والامتثال لما امر الله به والامتناع عما نهى الله عنه قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير صدق الله العلي العظيم بمن رايا الله في دين عند مارغتله ستي വിശ്വാസികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സർവ്വലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ച് മുത്തക്കികളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിച്ച് പാലിച്ച് ജീവിച്ചു ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതുപോലെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം റബ്ബ് സുബാനഹു താല നമുക്കേവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ പുതിയ കാലത്ത് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നാട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ വളരെ പ്രകടമായ പലവിധത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് 
നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബറി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത്ത് ഐ ദിന്നാസ് ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ കാരണത്താൽ അതിൻ്റെ പരിണിതിയായി കൊണ്ട് കരയെന്നോ കടലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാട് മുഴുവനും ഫസാദിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിടത്ത് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാടിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പല സ്വഭാവത്തിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കോളേജുകൾ തുറന്നപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബാനർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ബാനറിൽ എഴുതി വച്ച വാക്ക് അവൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാകാം സഹോദരിയാകാം മകളാകാം പക്ഷെ അവൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ത്രീ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ അമ്മ എനിക്കൊരു പെണ്ണ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയും നിങ്ങളുടെ മകളുമൊക്കെ എനിക്കൊരു സ്ത്രീ മാത്രമാണ് അവളെ ഏത് വിധത്തിൽ പ്രണയിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അവളുമായി ജീവിക്കാനും അതിനെല്ലാമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് ആ ബാനറിലൂടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം അവരുടെ സംഘടനാ വ്യാപ്തി കൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് കോളേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് ഇതൊരടയാളമാണ് ഇങ്ങനെ ഉദാഹരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നാട് നീങ്ങുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് ലോകത്തെ നയിക്കാൻ ഇത്തരം ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ പലവിധ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ധാരാളമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആൺകുട്ടികളെന്നോ പെൺകുട്ടികളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവർക്കിടയിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവർക്കും ഒരേ യൂണിഫോം എന്നതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വിവേചനം ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രധാരണം എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു പണക്കാരുടെ മക്കൾ ആർഭാടപൂർവമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കുട്ടികൾ കീറിപ്പെറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ വരുന്ന വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ യൂണിഫോം നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെപ്പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് 
ഈ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയമായി ലോകത്ത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അപകടകരമായ ഒരാശയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടിയെന്നോ പെൺകുട്ടിയെന്നോ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അവൾ ആൺകുട്ടിയാകണമോ അവൾ പെൺകുട്ടിയാകണമോ അവൻ ആൺകുട്ടിയാകണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവർ പ്രായപൂർത്തി ആയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജെൻഡർ എന്ന കോളത്തിൽ മെയിൽ എന്നോ ഫീമെയിൽ എന്നോ എഴുതാൻ പാടില്ല അവർ രണ്ടുമല്ലാതെ വളരട്ടെ എന്നിട്ട് ഒരു പക്വതയിലേക്ക് അവർ സ്വയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ആൺകുട്ടിയാവണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആൺകുട്ടിയാകാൻ കഴിയണം ഒരാൺകുട്ടിക്ക് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാകണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവന് ഒരു പെൺകുട്ടിയാകാനും സാധിക്കണം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക അവയവത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ ആവുന്നത് അവളുടെ ലൈംഗിക അവയവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു പുരുഷൻ പുരുഷനായി മാറുന്നത് അവൻ്റെ അവയവം ഉള്ളത് കൊണ്ടുമല്ല ജെൻഡർ വേറെയാണ് സെക്സ് വേറെയാണ് സെക്സിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരാളും കൈകടത്താൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കൾ കൈകടത്താൻ പാടില്ല ഭരണകൂടം കൈകടത്താൻ പാടില്ല സമൂഹം കൈകടത്താൻ പാടില്ല മതം കൈകടത്താൻ പാടില്ല ഒന്നും കൈകടത്താൻ പാടില്ല മറിച്ച് അറായിത്ത മനിത്തഹത ഇലാഹു ഹവ ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദൈവസ്ഥാനത്ത് ഇലാഹിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചവനെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ഇലാഹ് അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളാണ് അവരുടെ ഇലാഹ് അവരുടെ കേവലം ചില വികാര വിചാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഇലാഹായി മാറുക അങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഇലാഹാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ നീ കണ്ടുവോ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളും ഇടപെടാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എനിക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആകണമോ ഞാനൊരു പുരുഷനാകണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുള്ളതാണ് ഇതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുക ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘടകം ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ആൺകുട്ടിയാകാം ഉച്ചക്ക് പെൺകുട്ടിയാകാം നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആൺകുട്ടിയാകാം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ടോന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ മനോഭാവത്തെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിയിൽ ജനറൽ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റ് അത് അതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെൺകുട്ടികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരാൺകുട്ടിയാവുക എന്നതുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടി എന്ന് പെൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ഈ ആണധികാരത്തിലുള്ള ലോകം കാണിക്കുന്ന വലിയ ഒരു വിവേചനമാണ് ആ വിവേചനത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിന്നുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു പെണ്ണാവരുത് നിങ്ങളൊരാണായി മാറണം ആണിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരമായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഓരോ പെൺകുട്ടിയെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നീ ഒരാൺകുട്ടിയാവുക 
നീ ഒരാണിനെ പോലെ ആവുക എന്നതാണ് ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സങ്കല്പത്തിലൂടെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അഥവാ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ പൂർണ്ണനാണെന്നും സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർണതയുടെ പേരാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാശയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണനാകണമെങ്കിൽ ഒരാണായി മാറണം നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നില്ല ലോകത്ത് ഈ ഒരു സങ്കല്പം എത്രയോ കാലങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ സി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എ സിയുടെ തണുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ എ സി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ തണുപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു പുരുഷന് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് പോലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ തണുപ്പ് സഹിക്കാനുള്ള അവളുടെ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുരുഷന് ആ എ സിയുടെ തണുപ്പ് സഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയിലേക്ക് നിങ്ങളും വളരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മെഡിസിന്റെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ റെഫറൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷനാണ് കേവലം ഒരു പുരുഷൻ മാത്രമല്ല വൈറ്റ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ വെള്ള മനുഷ്യൻ വെള്ള വെള്ളക്കാരനായ ഒരു പുരുഷനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മെഡിസിന്റെ റഫറൽ മേഖല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് അമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് ഹൃദയാഘാതം വരുന്നത് കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും പുകവലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പുകവലിക്കുന്ന പുരുഷനേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ യങ് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിനാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്ക തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനെ പോലെയാകണമെന്ന് സ്ത്രീകളോട് ഈ ലിബറലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലക്കാണ് ഈ യൂണിഫോമിനെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ വളരുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിബറലിസത്തിൻ്റെ തന്നെ മനോഭാവത്തിനെതിരാണ് കുട്ടികളുടെ മേൽ ഒരു വസ്ത്രധാരണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലിബറൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വകവെച്ച് നൽകരായിരിക്കണം അതിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ വസ്ത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഒരേപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഇനി കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ മുടി വെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ മുടി വളർത്തുക എന്നതിലേക്ക് അത് വളരാം കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പഠിക്കുക ഫറോ കോളേജിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് തന്നെ അത്ര വിവാദം ഉണ്ടായതാണ് ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പഠിക്കുക കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ഹോസ്റ്റൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വിവേചനമില്ലാതെ ഒരേ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് സ്ത്രീകൾക്കിടയിലുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കിടയിലും പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിലുമുള്ള എല്ലാ വിവേചനങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാണാണ് ആൺകുട്ടിയെന്നും ഒരു പെണ്ണാണ് പെൺകുട്ടിയെന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അവര് വളർന്നു വലുതാകണം അങ്ങനെ വളർന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പക്വത എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയാകാനും പെൺകുട്ടിയാകണമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാകാനും ലിംഗമാറ്റം നടത്തണമെങ്കിൽ മാറാനും അതല്ല അതത് ലിംഗം തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ആഭാസ തരങ്ങളുമായിട്ടും മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ജെൻഡർ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂർ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഒരു വലിയ സങ്കല്പമുണ്ട് ആ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടനയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്
അരാജകത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടനയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് യൂണിഫോമിൽ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരേപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനം നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഈ ജെൻഡർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗികമായ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രകൃതിപരമായി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഒന്നാം തീയതി മുതൽക്ക് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിപരമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെയും പുരുഷൻ സ്ത്രീയെയും പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പ്രകൃതിപരമല്ല ഇത് ആണധികാരം പുരുഷാധിപത്യം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരാസ്വാദനത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാണിന് ആണുമായി ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം ഒരു പെണ്ണിന് പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം പരസ്പരം മാറി മാറി ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം കുറച്ചുകൂടി അപകടത്തിലേക്ക് ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തിന് ഒട്ടുമേ നിരക്കാത്ത വലിയ നിങ്ങൾക്ക് കൗതുകമോ ആഭാസത്തരമോ എന്ന് തോന്നുന്ന മൃഗങ്ങളുമായി മൃഗരഥി നയിക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മയ്യത്തിനോട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് ജെൻഡർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറിയിലേക്ക് ഈ തിയറി അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടനയെ രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം എത്ര ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യതയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അധ്യാപനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഭാവം ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ഏതോ നിലക്ക് സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതങ്ങളല്ലാത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസവും ലിബറലിസവും തമ്മിൽ ഒരു നിലക്കും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന തികച്ചും വിരുദ്ധമായ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസമാണ് ലിബറലിസത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനോഭാവം ഏറ്റവും ഭീകരമായി ഒരു സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന വൈരുദ്ധ്യമാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദർശനങ്ങളെയും ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഭാവം സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാത്ത ഒരു ഇസം ഒരു ദർശനം ഒരു ഐഡിയോളജി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തേക്ക് ഈ മനോഭാവത്തെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഒളിച്ചു നടത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും എതിർപ്പില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം എതിർക്കുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് മാത്രം പ്രശ്നം എന്താണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് വിവാഹപ്രായമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മാത്രം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലപ്പുറത്ത് ഫ്ലാഷ് മോബ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാവുന്നത് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നിരന്തരമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇത് മുസ്ലിം സമുദായം ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം അപകടകരമായ ദർശനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനകത്തേക്ക് ഒളിച്ചു കടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വളരെ കൃത്യമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജിയുടെ ഈ കരുത്തിനെ ചോർത്തിക്കളയുവാനുള്ള ഹിഡൻ അജണ്ടകളുമായി ഇത്തരം വികൃതമായ വാദങ്ങളുമായി മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന ആശയങ്ങളായി ലോകത്ത് ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപകടങ്ങളാണോ നല്ലത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതല്ല നേട്ടങ്ങളാണോ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പഠനവും ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഒരു പഠനവും നടക്കാതെയാണ് ഇത്തരം വികൃതമായ ആശയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രകൃതിപരമായ എല്ലാ വൈജാത്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും വളരെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അതിന്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സസ്യലതാദികളിൽ പോലും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഈ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം വാദങ്ങളുമായി ഇസ്ലാമിന് ഒട്ടുമേ യോജിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടറ്റവും ഒരേപോലെ ആവാന്നുള്ള അർത്ഥം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാണ്ട് ഒരേ പോലെ ഒരേ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരേ ആശയത്തിലുള്ള ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരേ വലുപ്പമുള്ള ഒരേ ആകൃതിയുള്ള ഒരേ രൂപമുള്ള ഒരേ പോലെ എല്ലാ നിലക്കും ഒന്നാകുന്നതിനാണല്ലോ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നതിനേക്കാൾ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നീതിയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിലാണ് നീതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സങ്കല്പം അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ അതുൽ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തോട് ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു ജനതയോട് ഒരു സമൂഹത്തോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ പിന്നെ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ അവരുടെ ബാധ്യതകൾ ആ അവകാശങ്ങളെയും ബാധ്യതകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീതിയെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാമ്പത്തിക സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ ആശയമാണ് ലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിസം സാമ്പത്തിക സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തെ എവിടെയാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് അസാധ്യമാണ് അൺപ്രാക്ടിക്കബിൾ ആണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേപോലെ സമ്പത്ത് എല്ലാവർക്കും സമത്വ രൂപത്തിൽ പിന്നെ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അസാധ്യമാണ് സാമ്പത്തിക നീതി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സന്തുലിതത്വം എന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക നീതിയാണ് സാമ്പത്തിക സന്തുലിതത്വമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ മേഖലയിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് നീതിയാണ് അവിടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോ യാക്കും സ്ത്രീകളും പുരുഷൻ ഒരു ആണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായി ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിനെയും ഹവ്വാബിയെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ആ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്
പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല ആമരത്തിനോട് ആ മരത്തിനോട് നിങ്ങൾ അടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ മരത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ മരത്തിലേക്ക് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാലിമുകളായ അക്രമികളായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല അവരെ രണ്ടുപേരെയുമാണ് പിശാജ് ഒരേപോലെ ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വാധീനിച്ചത് നിങ്ങൾ രണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരെയും അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ ആ പിശാജിന്റെ അപകടകരമായ വസുവാസിലൂടെ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്വാധീനിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും നിരന്തരമായി ആ രണ്ടുപേരെയും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഈ പിശാചിന്റെ ഈ ദുർബോധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ നാണം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരാമർശം നടത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ നാണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ലജ്ജ സ്വന്തമായി അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇല പെറിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ നാണം രണ്ടുപേരും മറക്കുന്നത് രണ്ടുപേരുമാണ് രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തും മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അസ്തിത്വത്തെ കൃത്യമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അസ്തിത്വത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പിന്നെ ആദൻ നബിയോടും ആദൻ നബിയുടെ ഭാര്യയോടും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തൗപ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ കാല റബ്ബന വലംന അൻഫുസന വ ഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലന വ തർഹംന ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിറീൻ അവർ രണ്ടുപേരും കാല രണ്ടുപേരും തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ രണ്ടുപേരുടെയും അസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ ഭൂമിയിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സ്ത്രീയുടെ അസ്തിത്വം ലോകത്ത് അംഗീകരിച്ചത് എപ്പോഴാ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അസ്തിത്വം ലോകം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് സ്ത്രീയുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് ഓട്ടവകാശം നൽകാൻ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന് എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മൻ അമില സ്വാലിഹൻ മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസ സ്ത്രീ ആവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ മൻ അമില മൻ അമില സ്വാലിഹൻ മിൻ ദക്കരിൻ ഔ ഉൻസ സ്ത്രീ ആവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ അമല സ്വാലിഹാത്തുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വഹുവ മുഇനുൻ ഫലൻ ഹയ്യന്നഹു ഹയാത്തൻ തയ്യിബത്തൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതം ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ നൽകും ഫലൻ ഹയ്യന്നഹു ഹയാത്തൻ തയ്യിബത്തൻ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹ് പറയുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതം സ്ത്രീകൾക്കാവട്ടെ പുരുഷന്മാർക്കാവട്ടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് നൽകും വല നജ്സിയന്നഹും അജ്റഹും ബി അഹ്സനി മാ കാനൂ യഅമലൂൻ അവർ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിജയം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവർക്ക് നൽകി അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ
സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വോട്ടവകാശം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗരനായി സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു അവകാശവാദമാണ് ലോകത്ത് എത്രയോ കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ അവരുടെ പൗരത്വപരമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകാൻ ലോകം തയ്യാറായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വചനം ുബായ സ്ത്രീകൾ താങ്കളുടെ അടുക്കൽ ബൈഅത്തിന് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താങ്കളുടെ അധികാരത്തെ താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിനെ താങ്കളുടെ ഖിലാഫത്തിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ ഒരു സ്ത്രീ തയ്യാറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല അല്ല ഐശ്വരിക്കണ ബില്ലാഹിഷയൻ അള്ളാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കില്ല വലായുസ്രിയക്കന അതേപോലെ തന്നെ കളവ് നടത്തുകയില്ല വലായ സിനീന വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല വലായ തുല്ല ഔലാദഹുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുകയില്ല വലായുഹുന്ന അവർ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥകളുമായി മുന്നോട്ട് പോവില്ല വലായ അസീന കഫീം ഔറൂഫിൻ നന്മയിൽ താങ്കളോട് ഒരിക്കലും ധിക്കാരം കാണിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ബൈഅത്ത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടണം അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷന്റെ ബൈഅത്ത് മാത്രമല്ല പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെയും ബൈഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ബൈഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ വോട്ടവകാശം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പൗരാണിക പ്രയോഗമാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനമില്ലാതെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഈ പുരുഷ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീ ആവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പ്രതിഫലമായി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവി നൽകുമെന്ന് വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും അവരുടെ പ്രകൃതങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തെയും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികമായ പ്രകൃതങ്ങൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടുള്ള അവകാശ ബാധ്യതകൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല വകവച്ച് നൽകുന്നത് വിവേചനമായിട്ടല്ല മനു മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ പുരുഷന്മാർ കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു വേദിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവകാശമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹുത്തുമ നിർവഹിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ വിവേചനമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും കഴിയും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിവേചനം എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സ്ത്രീകളോട് അവരുടെ പ്രകൃതത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയോ ഇളവോ ആയിട്ട് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി യുക്തിപരമായിട്ട് തോന്നുക ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഇമാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പദവി നിർവഹിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല അവരുടെ ആർത്തവത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണത് മാനസികമായി വലിയ തോതിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണത് മാനസികമായ പിരിവുറുക്കങ്ങൾ ശാരീരികമായ വേദനകൾ സൈക്കോളജിക്കലി തന്നെ മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയമാണത് ആ സമയത്ത് അവളെ പിടിച്ച് ഇമാനം നിർത്തുകയോ അവളെ പിടിച്ച് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ ഒരു ഇളവിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനായി വിവേചനമായി കാണാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സ്ത്രീകളുടെ പ്രകൃതത്തോട് കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാവില്ല ഇത്രയേ ഇസ്ലാമിൽ ഏത് വിഷയം ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ മേഖലകൾ പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുവായ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുവായ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
മറ്റുള്ളത് ലോകത്ത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തപ്പെട്ട അപകടം അപകടം നിറഞ്ഞ വഴിയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും ഇസ്ലാമും നിരന്തരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലൂത്തനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ മനോഭാവം പ്രകടമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരു പ്രവാചകനെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രകൃതി രഹിതമായ അധാർമികമായ ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജനവിഭാഗത്തെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്തിനാണ് ശ്രമിച്ചത് ആ ശ്രമിച്ച പാഠം എന്തിനാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി മാറും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണമായി മാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അതിനെ കണിശമായി എതിർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗികപരമായ താല്പര്യത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു ദർശനത്തിന്റെ പേരല്ല ഇസ്ലാം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നേരായ വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ അനിവാര്യമായ ഒരാവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ആ ആവശ്യത്തെ എല്ലാ അതിരും വേലയും തകർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വേലിക്കെട്ടുകളും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ തോന്നിയ പോലെ ആകാം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വികൃതമായ ഒരു വാദത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം വാദമുഖങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന അപകടം ഭീകരമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ മക്കളത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടനയെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ജാഗ്രതയാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കേവലം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഒരു യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ചുരിദാറിൽ നിന്ന് പാന്റിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പ്രശ്നമല്ല ഇത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അപകടകരമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ആ നിലക്കുള്ള ജാഗ്രതകൾ പാലിക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് സാധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ച് മുത്തക്കികളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വീഴ്ചകളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ കരുത്തും തോഫിയൊക്കെ നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളായ പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നിശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു മഹഫിറുൽ മുമിനീൻ ഉൽ മുമിനാത് ഉൽ മുസ്ലിമീൻ ഉൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലാഹിയ ഇമിൻഹും വൽ അംബാത്ത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാതിയ ഖാദി അൽ ഹാജാത് അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന അല്ല തജഅൽന മിൻ ഹതബിൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അദല്ല ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ അല്ലാഹുമ്മ അൻസുർന വൽ അൻസുർ ഇഖ്വാനിൽ ലദീന യുജാഹിദൂന ഫീ സബീലിക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ അഫ്രിഗ് അലൈന സബ്ര വ സബ്ബിത ഖദാമന ഫൻ സുർന അൽ ഖൗമിൽ കാഫിരീൻ റബ്ബന ഗഫിർ ലന വൽ ഇഖ്വാനിൽ ലദീന സബഖുന ബിൽ ഈമാൻ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم اقيموا الصلاه